নাইমুল ঢালি এই আইডি থেকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির জন্য কি কি আমাদের করণীয় দুনিয়া থেকে এমন কি করলে মৃত ব্যক্তির আমল নামায় নেকি পৌঁছতে পারবে আরেকজন ভাই প্রশ্ন করেছেন মৃত ব্যক্তির নামে কোরআন খতম চল্লিশা মানুষ খাওয়ানো ইত্যাদি রসম সমাজে চালু চালু আছে এগুলো কি করা যায় প্রিয় ভাই এই মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পরে সে অসহায়ের মতো থাকে এবং জীবিত ব্যক্তিরা তার জন্য কি করছে সেই বিষয়গুলোর দিকে তার একটা অভির অধীর আগ্রহ থাকে এ বিষয়গুলো বিভিন্ন হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় তবে এ সকল ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত যে সকল কুসংস্কার গুলো রয়েছে সেগুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য যেমন কুসংস্কার হলো দিন তারিখ নির্ধারণ করে তার জন্য কোনো অনুষ্ঠান করা তিন দিনের দিন চার দিনের দিন অথবা চল্লিশ দিনের দিন ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বেনামে যে সকল অনুষ্ঠানগুলি সমাজের মধ্যে করা হয় এগুলি সবই বেদাত হ্যাঁ মৃত ব্যক্তির জন্য যেটুকু করা যায় সেটা হলো যে কোনো জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির রুহে স্বভাব পৌঁছানোর জন্য ইসালে স্বভাবের উদ্দেশ্যে কোনো নেক আমল করবে এবং নেক আমল করে এই নেক আমল তার ইস্তার রুহের উপর তার আমল নামায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য যদি তিনি এক আমল করে তাহলে আল্লাহ পাক রব বলে আলমিন জীবিত ব্যক্তির আমলের স্বভাব মৃত ব্যক্তির আমল নামে পৌঁছে দিবেন এতটুকুই শুধু প্রমাণিত আর যেটুকু করা যায় যেটুকু করা সুন্নত সেটি হলো মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সেখানে যাওয়া তাদেরকে তাসাল্লি দেওয়া তাদের সেখানে গিয়ে শোক প্রকাশ করা এবং তাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনানো তাদেরকে মৃত ব্যক্তিদের মৃত ব্যক্তির যে পরিবার পরিজন তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করা তাদের বাড়িতে খাবার দাবারের আয়োজন করা সেই সময় অনেক সেখানে ব্যবস্থা থাকে না তাদের সেই অবস্থা থাকে না তাদের জন্য খাবার দাবারের আয়োজন করা এগুলো হলো করণীয় কাজেই মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করা কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন ওয়াল্লাদিন তাদের জন্য দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যারা আমাদের পূর্বে ইমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন যে আল্লাহ আপনি তাদেরকে মাফ করে দিন এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এছাড়াও হাদিসের মধ্যে অনেক নেক আমলের কথা যে এটার দ্বারা তাদের উপর নেক আমল পৌঁছবে এমন কথা বলা হয়েছে ইবনা আব্বাস আল্লাহ তালানহ থেকে বর্ণিত মারা গেলেন তখন তিনি বলেন ইয়া রসুল্লাহ আমার মা মারা গেছেন আমি অনুপস্থিত ছিলাম এখন আমি যদি আমার মায়ের পক্ষ থেকে কোনো কিছু সাদাকা করি তাহলে সেটি কি আমার মায়ের কোনো উপকারে আসবে নবীজি বললেন হ্যাঁ উপকারে আসবে তখন হাজতে ওবাদত সামেদ আদি আল্লাহ আনহ বললেন ইয়া রসুল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন যে আমি আমার মেখরাফ অমুক বাগানটি আমি আমার মায়ের পক্ষ থেকে সাদাকা করে দিলাম কাজেই এভাবে নিজের মায়ের পক্ষ থেকে সাদাকা করে দেওয়া এবং তার পক্ষ থেকে কোনো নেক আমল করে দিলে সে এটার সওয়াব পাবে সহি মুসলিম শরীফের মধ্যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে প্রিয় দর্শকের থেকে বোঝা যায় যে মৃত ব্যক্তিদের জন্য যে কোনো নেক আমল করলে সেটি মৃত ব্যক্তিদের উপকারে আসবে যে নেক আমল করা চাই বেদাত এটি কোনো নেক আমল নয় নিজেদের পক্ষ থেকে মন করা কোন রূপ যেটি শরীয়তের মধ্যে যার বিধিবদ্ধতা নেই এমন কোন জিনিস নিজেদের পক্ষ থেকে বিধিবদ্ধ করে নেওয়া এটি হলো বিদা অকুল্ল বিদাত ইন দলালা সকল বিদাত এটি হলো গুমরাহি পদ ভ্রষ্টতা অকুল্ল দলালা তিন ফিন্নার এবং এটি হলো জাহান নামে যাওয়ার পথ কাজে আমরা অবশ্যই এই সকল ক্ষেত্রগুলোতে সকল ধরনের বিদাত থেকে নিজেরা বেঁচে থাকবো নিজেদের আপন জনদেরকে মুসলিম সমাজকে আমরা বিদাত থেকে বেঁচে থাকবার পরামর্শ দেব এবং চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে সকল ক্ষেত্রে শরিয়ার হুকুম কোরআন সুন্নার নির্দেশ মেনে চলবার তৌফিক